ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് വരട്ടി നോക്കിയാലോ നല്ല തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയിലൊന്ന് വരട്ടി നോക്കല്ലേ അപ്പം ഇന്നത്തെ സിമ്പിൾ റെസിപ്പി ചിക്കൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ നല്ല പോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് ചെറിയുള്ളിയാണ് ഞാനിപ്പം ഒരു കിലോ ചിക്കനിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല പോലെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് കഴുകിയെടുത്തതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഇഞ്ചിയുടെയും പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ഉണ്ടാട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണോളം നമ്മുടെ നോർമൽ മുളക് പൊടി കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി ജസ്റ്റ് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ടിതാ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഞാൻ നോർമൽ മുളക് പൊടി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പൊടിച്ച മുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം വലിയ ജീരകപ്പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി വേണ്ടാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ബിരിയാണി മസാല നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ച ബിരിയാണി മസാല പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അളവിൽ തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കപ്പിൽ കൂടെ കാരണം ഈ ഒരു കപ്പാണ് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു കിലോ ചിക്കനിലേക്ക് വേണ്ട അളവ് അപ്പോൾ ഒരു കിലോയിൽ കൂടുതൽ ചിക്കൻ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ അളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് അല്ലി കറിവേപ്പിലയും ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസുള്ള തക്കാളി കൂടെ മുറിച്ചിട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക ആ തേങ്ങാപ്പാലിലൊക്കെ കിടന്നിട്ട് ചിക്കൻ നല്ല പോലെ ഒരു മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക ശേഷം ഇത് ഒരു മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ അര മണിക്കൂറോ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണേ ചിക്കൻ അവിടെ മസാല പിടിക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകളൊക്കെ റെഡിയാക്കാം അപ്പം ഇന്ന് നല്ല ഇരുമ്പിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടിയിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ വരട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ചട്ടി നല്ല ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉള്ളിയാണ് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് വലിയ ഉള്ളി അത്യാവശ്യം സൈസുള്ള രണ്ട് വലിയ ഉള്ളി മുറിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും നമുക്കൊരു പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന ടൈപ്പിലാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഉള്ളി നന്നായിട്ട് പൊരിച്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല പോലെ എണ്ണ ഒഴിച്ചാലേ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് കറക്റ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ വേവിക്കുന്നില്ല ഏകദേശം ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് വാടി ജസ്റ്റ് ആ ഒരു കടിക്കുന്ന ടൈപ്പ് എന്ന് നമുക്ക് വിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം മീഡിയം സൈസിലേക്ക് വെക്കാണ് അപ്പം നല്ല പോലെ പൊരിച്ചിട്ടാണ് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളി നല്ല പോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ല പോലെ മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു പീസ് തക്കോല അതേപോലെ ഒരു പീസ് കറുവപ്പട്ട രണ്ട് ഏലയ്ക്ക് കൂടെ ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഉള്ളി ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിതാ ഏകദേശം ഈ ഒരു കളർ വരെ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഉള്ളി കരിയാതെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മസാല പരട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ശരിക്കും വെള്ളം ഒരുപാട് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്തായാലും നമ്മളിത് വരട്ടുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടണ്ടേ ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ കുക്ക് ചെയ്യുക ഏകദേശം നല്ല പോലെ തിളച്ച് വരുന്നത് കണ്ടാൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൂടെ കുക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പ
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വരട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ശേഷം മല്ലിയിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാത്ത ആൾക്കാർ എന്തായാലും ഒരു തവണ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ എന്നോട് വന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ ആ ഒരു തേങ്ങാപ്പാലും ആ ഒരു ചെറിയുള്ളിയും കൂടെ കൂട്ടി കുഴച്ച് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ പൊറാട്ടയ്ക്കും അതേപോലെ നെയ്ച്ചോറിനും അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് എന്തായാലും ഒരു തവണ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റൈലിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ എന്തായാലും പാത്രം ഗാലിയാവുന്ന വഴി കാണൂല അത്രയും ടേസ്റ്റാണ് ആ ഒരു ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഇതിൽ നല്ല പോലെ വഴറ്റി വന്ന് അതേപോലെ ആ തേങ്ങാപ്പാലിലൊക്കെ കിടന്ന് കുളിച്ചെണീറ്റ ചിക്കനാണ് അപ്പം നല്ല സ്റ്റൈലും നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് എന്തായാലും നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ കൊണ്ട് ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാത്ത ആൾക്കാർ ഒരു തവണ ട്രൈ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ കഴിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നേരെ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലേക്ക് വരിക കേട്ടോ ഓക്കെ സ്റ്റേ ട്യൂൺ സ്റ്റേ